ബി ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫർ റൂമർ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുൻപത്തെ ചില വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂമറുകൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നടക്കുമെന്ന കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാൻ്റെ മുൻപായി ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചാനലായ സോളോ ക്യാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സയൻസും മിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് സോളോ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ എടുക്കാം എടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂമറുകൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നടക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നാല് താരങ്ങൾ ഇവരൊക്കെയാണ് മോഹൻ ബഗാനിലെ താരങ്ങളായ ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസും ജോസേബെ ബേറ്റിയും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയുടെ താരമായ മാർസിലീനയും അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ സ്പെയിനിലെ മലാഗ എഫ് സിയുടെ കളിക്കാരനായ അർമാണ്ടോ സഡേക്കോ ഈ നാല് താരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് താരങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്താനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യത നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകൾ വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ റൂമർ ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസിൻ്റെയാണ് നമ്മളിതിന് മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു താരമാണ് ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസും എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം സ്പെയിനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്പാനിഷ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മോഹൻ ബഗാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഹൻ ബഗാന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമാണ് ഈ താരം നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മികച്ച ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മോഹൻ ബഗാൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസ് അപ്പോൾ ഈ താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ കിബു വിക്കോന വന്ന സമയത്ത് നിരവധിയധികം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു കിബു വിക്കോനയ്ക്ക് അപ്പം മോഹൻ ബഗാനിൽ നിന്ന് നിരവധിയധികം താരങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു താരമായിരുന്നു ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസ് അപ്പോൾ ഈ സ്പാനിഷ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതയും ഉണ്ട് അടുത്തൊരു താരം എന്ന് പറയുന്നത് ജോസേബെ ബേറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മോഹൻ ബഗാൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ താരത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അത്രയും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഈ താരം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മോഹൻ ബഗാൻ വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തൊൻപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്പാനിഷ് കളിക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡാണ് മോഹൻ ബഗാന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളും ഒൻപത് അസിസ്റ്റുമാണ് ഇദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മികച്ച സ്റ്റാറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒൻപത് അസിസ്റ്റുകളാണ് ഇദ്ദേഹം മോഹൻ ബഗാന് വേണ്ടി നേടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ താരത്തിൽ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായത് അപ്പോൾ നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കേൾക്കപ്പെടുന്ന ഒരു റൂമറുമാണ് ജോസേബ ബേറ്റിയുടെ റൂമർ അപ്പോൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്താനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസും ഈ താരവും കൂടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു മികച്ച ഫോറിൻ മിഡ്ഫീൽഡ് കോമ്പിനേഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനും കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കിബു
പതിനേഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നേടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിന് പുറമേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ എസ് എൽ സീസൺ ത്രീയിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിന്നറും കൂടിയാണ് മാർസിലീഞ്ഞോ അപ്പോൾ ഒരു മികച്ച അറ്റാക്കിംഗ് മൈൻഡുള്ള ഒരു താരം തന്നെയാണ് മാർസിലീഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഫ്രീ കിക്കുകൾ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു താരമാണ് മാർസിലീഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വിംഗ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് വിംഗറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില മത്സരങ്ങളിൽ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മാർസിലീഞ്ഞെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തൊരു ട്രാൻസ്ഫർ റൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് അർമാൻഡോ സഡേക്കോൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറാണ് നിലവിൽ സ്പാനിഷ് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ലീഗായ ലലിഗ ടൂലെ മലാഗ എഫ് സിയിലാണ് ഈ താരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ അർമാൻഡോ സഡേക്കോനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ റൂമറുകളായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ റൂമറുകളുടെയൊക്കെ ശക്തി ഏകദേശം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് പറയുന്നത് ഈ താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ വെറും പതിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർമാൻഡോ സഡിയക്കുവിന് പകരം ഒരുപക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മറ്റേതെങ്കിലും വിദേശ സ്ട്രൈക്കർമാരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ അത് മാർസിലീനി ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അർമാൻഡോ സഡിയക്കുവിൻ്റെ റൂമറിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വന്നതും അപ്പോൾ ഈ താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലവിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകളാണ് നിലവിൽ വളരെ ശക്തമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകൾ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതൊരു പക്ഷേ മോഹൻ ബഗാൻ താരങ്ങളായ ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജോസേബെ ബെയ്റ്റിയുടെ ആയിരിക്കാം മാർസിലീനിയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസും ജോസേബെ ബെയ്റ്റിയും അടുത്ത സീസണിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്ലബിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് താരങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ക്ലബിലാണ് അവർ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇതുവരെയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല നിരവധിയധികം മാധ്യമ ദിവർത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു പക്ഷേ കിബു വിക്കുവിനയ്ക്ക് കീഴിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കാം അടുത്ത സീസണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടാവുക എനിവേ ഈ നാല് ട്രാൻസ്ഫർ റൂമറുകളാണ് നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ രണ്ട് താരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ക്ലബ് അധികൃതർ പുറത്തുവിടുന്നുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ